这一次的作品是叫《往事的往事》，往事它其实是闽南语的发音是“蒙奇”，“蒙奇”的意思就是随便养的意思。这一次在影像中，它主要是用一个空白的场景。那这个空白的场景是，当往事他提到自己的生命历程的时候，他其实不记得任何事情。所谓的不记得，是因为他是一个文盲，所以他没有办法书写，他没有办法记录下自己呃家里住在哪里，以及他父亲的名字。所以对他来讲，他的一辈子就是一个完全。是空白的状态，投影机它其实是可以放到很大，所以它其实可以让观众进入到空间当中。那在这个投影的范围里面，可以让观众有一种沉浸式的感受。我觉得这样子对于观众，他们要进入这个故事情境，可以更贴近往事的生活。